La cronaca. Convegno sul bullismo al Teatro Comunale di Soverato. A Petrizzi incontro con gli alunni dell'Istituto Comprensivo dedicato al patrimonio culturale e paesaggistico. Bentrovati a un nuovo appuntamento con l'informazione di S1 TV. Una discarica abusiva contenente 58 tonnellate di rifiuti speciali edilizi è stata scoperta e sequestrata nell'alto Tirreno Cosentino dagli uomini del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Cosenza che hanno denunciato una persona per attività di gestione di rifiuti non autorizzata. All'interno dell'area, a poca distanza da una delle zone turistiche più rinomate della Calabria, era stato abbandonato vario materiale edile di scarto, in particolare vetro, alluminio e guaine bituminose. I finanzieri, una volta scoperta la discarica, allo scopo di intercettare i responsabili, hanno effettuato degli appostamenti anche di notte, riuscendo a individuare una persona che, utilizzando alcuni mezzi di trasporto, depositava illecitamente i rifiuti sul terreno. L'area trasformata in discarica abusiva è il risultato di proprietà di una società immobiliare che dovrà effettuare adesso le operazioni di recupero, smaltimento dei rifiuti, nonché bonifica e ripristino dello stato dei luoghi. Un uomo di 82 anni, Giuseppe De Lorenzo, noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato in flagranza di reato dai carabinieri e posto ai domiciliari a Oppido Mamertina, con l'accusa di fabbricazione o detenzione di materie esplodenti, detenzione abusiva di armi e detenzione di esplosivi. De Lorenzo aveva nascosto sotto del materiale di risulta della polvere da sparo e 55 cartucce detenute illecitamente. I militari nel corso di una perquisizione domiciliare in un casolare in disuso risultato nella disponibilità del pensionato hanno trovato un involucro in un cellophane contenente materiale esplodente confezionato con pallini in metallo e miccia esterna e le cartucce. Il materiale esplodente è stato posto in sicurezza dagli artificieri del comando provinciale dei carabinieri di Reggio fatto intervenire sul posto. Un uomo, LI di 52 anni, è stato arrestato a Reggio Calabria dai carabinieri con l'accusa di maltrattamenti in famiglia. Eh, nello specifico, secondo quanto accertato dai militari, avrebbe messo in atto i maltrattamenti nei confronti della moglie e dei figli minori. L'arresto è stato fatto in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP su richiesta della Procura della Repubblica di Reggio Calabria. I carabinieri durante una perquisizione in casa del 52 anni hanno trovato una pistola clandestina, 500 cartucce di vario calibro, un pugnale della lunghezza di 32 cm e 8 caricatori per armi di vario calibro e dimensione. Al Teatro Comunale di Soverato si è tenuto un importante convegno sul bullismo rivolto agli studenti. Si parla di bullismo, un fenomeno molto diffuso nelle scuole e di questo ce ne parla la dottoressa Giulia Audino. Eh, buongiorno, io ovviamente mh, sono contenta di essere oggi qui per due ordini di, di motivi. Il primo perché è un fenomeno sempre più in crescita e eh, ovviamente attenzionare eh, questo fenomeno è importante eh, perché noi daremo poi nel corso della giornata la dottoressa Notaro che si occupa proprio specificatamente eh, di, di questo argomento darà proprio una serie di informazioni specifiche. Noi sappiamo che parlare di eh, di dipendenze patologiche che è il eh, settore che noi trattiamo eh, dobbiamo anche interessarci di quest'altro fenomeno che è il bullismo che colpisce ehm, in modo particolare eh, le fasce di età dai 13 ai 15 anni fino ai 16 anni eh, però vorrei mh, dare un'informazione eh, al, al mondo giovanile eh, perché oggi abbiamo l'opportunità di farlo eh, con eh, questo incontro eh, perché non è solo 
eh, il bullo ma è anche la vittima e probabilmente se noi impariamo a educare eh, i ragazzi a eh, leggere il fenomeno abbiamo anche la possibilità di educarli a eh, dichiarare questo fenomeno perché dobbiamo imparare a parlare di queste cose e ovviamente la vittima non è solo il eh, scusate la cocofonia del termine la vittima del bullo ma il bullo stesso a sua volta è vittima e vi è una serie di ehm, eh, relazioni eh, che si vengono a formare e di conseguenza è importante eh, ragionarci e ragionare con il mondo scolastico e con le famiglie. Un fenomeno molto diffuso nelle scuole, cioè le scuole dove un ragazzo si dovrebbe sentire più al sicuro invece c'è molto 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 bullismo. No, il problema secondo me non è un fatto solo delle scuole, è che all'interno delle scuole ci sono gruppi di pari, il problema è all'interno del gruppo dei pari e ovviamente eh, la scuola è una cellula in cui vi è un gruppo di pari, probabilmente educare all'interno della scuola, educare i genitori, le famiglie a questo problema è eh, un compito eh, importante e ovviamente capisco che anche gli insegnanti dovrebbero fare una formazione in tal senso, non solo per il bullismo in particolare ma per le dipendenze, in modo tale da iniziare a leggere i fenomeni perché nel momento in cui io me ne accorgo che c'è un ragazzo che è, ha avuto sempre un reddito, un reddito scolastico elevato e vedo che vi è un calo del reddito scolastico ovviamente l'insegnante moderno non deve soltanto ehm, vedere qual è l'andamento che è il, il, la mission dell'insegnante ma anche capire qual è la relazione nel gruppo dei pari e anche vedere se vi è questo, eh, questa diminuzione del rendimento scolastico qual è la motivazione e per cui tutti questi questi segnali in rete con i servizi delle dipendenze patologiche ma principalmente con la famiglia sono importantissimi per poter evidenziare il fenomeno che se è in una fase di embrione nella fase iniziale e va ben organizzato e canalizzato probabilmente non si hanno dei danni poi per il futuro. Ne parliamo anche con la dottoressa Maria Rita Notaro. Dottoressa, ci sono due tipi di bullismo, quello verbale e invece quello che diciamo, colpisce di più i ragazzi. Sì, è vero. C'è un tipo di bullismo, come dire primario, fisico. fisico, caratterizzato da minacce, insulti, spintonate che se un ragazzo, il cosiddetto bullo, fa un altro, era un bambino adolescente, un suo coetaneo. E poi c'è un altro fenomeno che è, è meno diffuso, però molto più uh, allarmante, soprattutto ai nostri giorni, è, diciamo della, il fenomeno del cyberbullismo, quando vengono colpiti in maniera uh, diversa ma non meno grave appunto i ragazzi con oh, insulti, con oh, esclusione ad esempio da un gruppo, da una chat, eh, poi vediamo oggi durante il corso di una, di una relazione tutte queste forme di, di bullismo proprio specifico che ci sono. Questo dopo l'avvento di internet è successo? Sì, sì, infatti, questo è il, la comunicazione è cambiata oggi come oggi, ha subito proprio una rivoluzione copernicana, è assolutamente diverso, non si può oggi fare a meno di internet, però bisogna stare molto attenti, Parleremo anche oggi di, di dipendenze di internet perché questo diciamo, è una specificità proprio delle, della, di una patologia di, di internet, questo oh, fenomeno proprio del cyberbullismo che colpisce eh, soprattutto la fascia che noi oggi andremo ad incontrare, i ragazzi dagli 11 ai 14 anni, più le femmine che i maschi. E, mh, bisogna trovare delle strategie veramente eh, giuste, devono essere sensibilizzati i ragazzi, i genitori, gli insegnanti, ma tutta la comunità che stanno, come dire, ha il dovere di eh, occuparsi, di promuovere azioni come questa bella giornata qui, eh, di azioni che eh, favoriscono per la dignità umana. Ecco, molti ragazzi però di, di questi che subiscono il bullismo non denunciano l'accaduto, forse per paura di, di, di ritorsioni e invece sarebbe bello poter denunciare in modo che vanno proprio a colpire le persone proprio, eh, che praticano questo bullismo. Giustissime osservazioni, io più volte oggi ripeterò questo, non state da soli, non, non state in silenzio, denunciate, rivolgetevi a qualcuno, a un amico, a un docente, a un professore, al collaboratore scolastico, al sindaco, a chi volete, perché non... Oh, eh, 
fate del male a voi stessi e non è giusto non è giusto che un ragazzo, un vostro coretano uno più grande, eh, si prenda il gioco di voi vi prende in giro, assolutamente no, eh, perché a volte può capitare che ci sia diciamo, uno scherzo ma è una cosa diversa, il bullismo è una cosa molto seria e molto allarmante, quindi mi raccomando ragazzi, non avete paura non fate la spia, ma rispettate voi stessi, aiutate anche gli altri direttamente aiutate anche il bullo, perché non dimentichiamo come ha anticipato anche la dottoressa Udino poco fa, anche il bullo stesso è un ragazzo che ha bisogno di aiuto, anche lui è un ragazzo che ha bisogno di, di capire, di agire meglio queste sue emozioni, queste sue motivazioni che lo spingono a fare del male, a deridere un suo coetaneo. Quindi parlate con chi ritenete più giusto, anche in maniera, in maniera anonima, però non state da soli, assolutamente non state da soli. Bisogna confidarsi di più con i genitori. Sì, assolutamente, con, i geni con un adulto significativo. A volte ci sono problematiche in famiglia, a volte un genitore assente per i vari motivi. Quindi prendere eh, come dire, eh, eh, in considerazione un altro adulto, anche un, un ragazzo più grande, poi insieme comunque si troverà la giusta soluzione. Eh, operatori della sanità, all'oratorio, un sacerdote, qualsiasi adulto che ti ispira fiducia, tu ti puoi rivolgere. Mi raccomando ragazzi, parlate perché il bullismo si combatte soltanto quando se ne parla. A relazionare anche il dottore Franco Montesano per quanto riguarda la sanità. Sì, diciamo che innanzitutto è importante premettere che abbiamo riorganizzato i nostri servizi per le tossicodipendenze. Quindi adesso abbiamo un'unica un struttura a Caranzaro subarticolata con le strutture diciamo, distrettuali sia a Sovrato che alla Mezia. Non cambia nulla per l'utenza, anzi dovrebbe migliorare l'organizzazione e le linee di, di attività che eroghiamo. Nello specifico questi incontri che facciamo con i ragazzi è importantissimo perché a questa età bisogna cominciare a sensibilizzare i giovani e i giovanissimi sui comportamenti a rischio più diffusi nella popolazione giovanile che lei sa sono legati all'uso di alcol, all'uso di tabacco e all'alimentazione inadeguata e alla sedentarietà. Su queste quattro linee lavoreremo, oggi parleremo però anche di bullismo. Quanto è vicina la sanità? Ma I nostri servizi sono vicini per vocazione, per mission, per definizione. Noi lavoriamo nel campo della diagnosi, della cura, ma anche della prevenzione. E la prevenzione non si può che farla con i giovani che saranno gli adulti del domani. Ecco, molto probabilmente i giovani che, diciamo che colpiti da questo, sia dall'alcol, sia dalla droga, forse hanno paura di avvicinarsi. Beh, I giovani intanto eh, assimilano i nostri comportamenti, quindi dovremmo già essere noi adulti a dare l'esempio e ad avere comportamenti sobri. Eh, oggi c'è una pericolosa tendenza alla parietà nell'assimilare comportamenti che sono a rischio. Il, il bere, per esempio, giovanile è un problema molto importante. Già i giovanissimi si approcciano all'alcol, alcune volte esagerano e questo naturalmente non depone bene. Stessa cosa per il tabacco, stessa cosa per gli atteggiamenti bullistici, sono ehm, comportamenti che in qualche modo noi dobbiamo correggere, soprattutto dando l'esempio e poi sensibilizzando i, i giovani più attenti, quelli che vogliono assumere comportamenti corretti e, e seguire un'igiene della vita che li possa aiutare poi a diventare adulti sani. Organizzato dall'Istituto Comprensivo si è svolto a Petrizzi un incontro con gli alunni dedicato al patrimonio culturale e paesaggistico. Ci troviamo a Petrizzi, siamo nella sede dell'Avis che accoglie oggi un'iniziativa promossa dalla, dalla scuola, dall'Istituto Comprensivo di Petrizzi per eh, parlare con gli allievi della, del, del patrimonio architettonico e storico di Petrizzi. Io sono con Giuseppe Mirarchi della Direzione Scolastica Regionale, il quale è presente a questa iniziativa che apprezza molto. Certo, io sono stato invitato, peraltro è il mio paese questo, quindi mi pare ovvio che ci dovessi essere necessariamente. È un'iniziativa che quando viene fatta nella scuola e si interessano i ragazzi per recuperare il senso di quello che è un patrimonio che ricorda i loro avi e tutto quello che riguarda la storia del proprio paese, ritengo sia una cosa che torna a vantaggio della comunità, la scuola è una cosa troppo importante e i ragazzi che ci lavorano dentro quando trovano dei dirigenti e dei docenti che capiscono cosa significa fare scuola, non è solo la matematica, l'inglese o l'italiano ma anche questo tipo di situazione come il teatro e come questa che è una novità assoluta 
per Petrizzi ritengo che sia eh, assolutamente meritorio che torna a vantaggio di tutti loro e eh, oltre che della dirigente scolastica di Delia che l'ha eh, attivata. Certo, anche per i ragazzi conoscere appunto la storia del proprio paese, le radici del proprio paese e comunque eh, l'aspetto di oggi è la, eh, diciamo, tratta l'aspetto il convegno di oggi tratta l'aspetto architettonico della città prima del terremoto e quindi è cambiato molto? Eh, ritengo che sia cambiato totalmente perché ci sono oltre, altri due elementi da sottolineare. I ragazzi insieme agli architetti, ai professori e quelli che hanno gestito il progetto sono a passeggio per la parte vecchia del paese, arriveranno da qui a poco e quindi loro si sono resi conto eh, con le indicazioni che hanno dato i loro professori cosa significa il centro storico per una comunità tipo la nostra in cui ci sono poche cose se non mh, questo eh, riscoprire le case di una volta che peraltro eh, adesso stanno recuperandosi perché c'è un ritorno a, qui da noi nell'eventualità dell'estate in cui magari i costi sul mare sono elevati e molte case di queste sono state recuperate anche in questo senso quindi anche a livello turistico è importante questa cosa perché i ragazzi capiscono cosa significa sono riuscita a sfruttare la competenza di un docente che abbiamo avuto assegnato quest'anno qui eh, alla scuola, eh, un architetto che ha trovato anche i contatti giusti con l'ordine degli architetti eh, della provincia di Catanzaro e quindi siamo riusciti a mettere in piedi questa cosa per far vivere questi borghi. Io sono innamorata della mia terra e la mission della mia scuola dovrà essere sempre quella di portare avanti appunto la Calabria in ogni sua sfaccettatura. I ragazzi, gli alunni come hanno accolto questo progetto? Ma guardi, gli alunni in questo momento sono in passeggiata con un esperto che sta spiegando loro tutte le eh, caratteristiche architettoniche di Petrizzi eh, che ha una storia molto ricca, eh, tra l'altro nasce nel, nel Novecento all'incirca e eh, nasce mh, grazie al fatto che eh, i turchi invadevano le nostre coste per cui le popolazioni si sono ritirate sulla collina che dire le nostre radici siamo noi per cui niente ben vengano queste eh, questo tipo di iniziative io sono felice spero che il seminario mh, raccolga eh, le presenze giuste perché per un paese che oramai ha poche anime come abitanti è un fatto importante cercare di farlo vivere con questo servizio si chiude il nostro telegiornale grazie ancora una volta per essere stati con noi arrivederci